ஸ்ரீ குரு பியோ நமஹா ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம போன வகுப்பில் நம்மளுடைய டென்த் சோஷியல் சயின்ஸில் இந்தியாவுடைய அமைவிடம் நம்மக்கிட்ட என்னென்ன மாதிரியான இயற்கை வளங்கள் இருக்குது நம்ம வந்து எந்த அதாவது உலகத்துடைய எந்த பகுதியில் நம்ம இருக்கோம் எந்த கண்டத்தில் நம்ம இருக்கோம் அதில் எந்த மாதிரியான ஒரு அகைக்கோளத்தில் நம்ம இருக்கோம் இந்த டீட்டெயில் எல்லாமே அந்த ஹெமிஸ்பியர் நம்மளுடைய அளவு நம்ம நாட்டுடைய பரப்பளவு நம்மளை ஏன் துணை கண்டம்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம போன வகுப்பில் பார்த்தோம் அப்போ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் என்னென்ன இயற்கை அமைப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் மேஜர் ஃபிசியோகிராஃபிக் டிவிஷன்ஸ் இன் இந்தியா ஃபிசியோகிராஃபிக் அப்படின்னா இயற்கை அமைப்பு சரியா த மெஜஸ்டிக் ஹிமாலயன் பீக்ஸ் இன் த நார்த் the beautiful beaches in the south the great indian desert in the west and the breathtaking natural heritage in the east make india a geographically vibrant colorful and truly incredible country nalla valandu uyandu nikkakudiya inda himaya malai chigarangal nammudeya vadakku pagudhiyila irukku அதே மாதிரி ரொம்ப அழகாக கண்ணுக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்கக்கூடிய கடற்கரை பகுதிகள் நம்மளுடைய தெற்கு பகுதியில் இருக்குது அடுத்தது மேற்கு பகுதியில் பார்த்தோன்னாக்க இந்திய பாலைவனம் அது வந்து நம்மளுடைய மேற்கு பகுதியில் இருக்குது கிழக்கு பகுதியில் ரொம்ப கண்ணுக்கு நல்ல வண்ணமயமாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய அழகான இடங்கள் வந்து நம்மளுடைய கிழக்கு பகுதியில் இருக்குது நல்ல கலாச்சாரத்தை அந்த காலத்திலிருந்து வந்துட்டு இருந்த அந்த கலாச்சாரத்தை தொடர்ந்து பின்பற்றிட்டு வரக்கூடிய அந்த பகுதிகள்லாம் நம்மளுடைய கிழக்கு இந்தியாவுடைய கிழக்கு பகுதியில் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய நாட்டுக்கு இயற்கையான அழகை மேலும் மேலும் இன்னும் மெகிஹேற்றி கொண்டு இருக்கிறது சரியா இதில் தெர் இஸ் அ வேரிட் நேச்சர் ஆஃப் ஃபிசியோகிராஃபிக் டிவிஷன்ஸ் இன் இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த இயற்கை அமைப்புகள் எந்த அளவுக்கு மாறுபட்டது இந்த லெசன் நம்ம முடிக்கும் போது நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம ஏன் ஒரு துணை கண்டம்னு நம்மளை சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ஃபிசியோகிராஃபிக் டிவிஷன்ஸ் வந்து எல்லா விதமான நிலப்பரப்புகளும் எல்லா விதமான இயற்கை அமைப்புகளும் நம்மளுடைய நாட்டுக்குள்ளே ஒரே ஒரு நாட்டுக்குள்ளே இத்தனையும் இருக்குது என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் தோ த கண்ட்ரி ஹேஸ் மெனி லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் the major differences it is divided into the following five physiographic divisions so enna vidamana maagupadugal irundhalum nammude nila valangalla enna madhiyana vithyasangal irundhalum mukkiyama inda aindu vagaigalla ellame nammukku vandirudhu enna enna appdin paakumbodhu first one the northern mountains vadakku malaigal aduthathu northern plains vada perum nilapagappugal adakaduthathu peninsular plateau deepagarbha peedabhoomi peninsula abrina deepagarbha moonru pakkam neegalayum oru pakkam nilathalayum soolagudhu da namba peninsula abrina namma chinna vayasla padichirpom appa deepagarbha plateau abrina peedabhoomi adakaduthathu coastal plains kadakarai பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலப்பகப்புகள் அதுக்கப்புறம் ஐலாண்ட்ஸ் தீவுகள் இதில் இந்த அஞ்சு விதத்தில் நம்மளுடைய மொத்த நாடுமே அடங்கிடுது சரியா இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்க போகுது நார்தன் மவுண்டைன்ஸ் வடக்கு மலைகளை பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் இந்த நார்தன் மவுண்டைன்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த யங்கஸ்ட் அண்ட் த லாஃப்டியஸ்ட் மவுண்டைன் செயின்ஸ் இன் த வேர்ல்ட் ஸோ உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மலைத்தொடர்கள்லையே ரொம்ப இளமையான மலைத்தொடர்கள் இந்த வடக்கு மலைத்தொடர்கள் தான் அதுலேயும் ரொம்ப உயரமாக வளர்ந்து நிற்கக்கூடிய மலைத்தொடர்கள் இந்த மலைத்தொடர்கள் இட் வாஸ் ஃபார்ம்டு ஒன்லி ஃபியூ மில்லியன் இயர்ஸ் அகோ அண்ட் ஃபார்ம்டு பை த ஃபோல்டிங் ஆஃப் த இயர்த் கிரஸ்ட் டியூ டு டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டி மலைகள் எப்படி உருவாகும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முன்னாடி படிச்சுருப்பீங்க இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ஞாபகத்துக்காக நம்ம திரும்ப அதை பார்ப்போம் பூமியுடைய மேல் பகுதி நம்ம நடமாடக்கூடிய இந்த நிலப்பகுதிக்கு கீழே இருக்கிறத நம்ம கிரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு பேர் வந்து புவி மேலோடு ஓடு சரியா அந்த புவி மேலோடுக்கு கீழே இந்த டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது நடக்குது டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டிங்கிறது என்னது அந்த மேலோட்டுக்கு கீழே வந்து பிளேட் போல் சாதாரண பிளேட் மாதிரி ஒரு பெரிய சர்ஃபேஸ் மெல்லிசான ஒரு சர்ஃபேஸுக்கு அது மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் 
அது மூவாக மூவாக என்ன ஆகும் ஒன்றுத்தோடு ஒன்று இடிச்சுக்கும் போது அங்கே வகக்கூடிய அந்த அழுத்தத்தினால அந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கு நடுவில் இடைப்பட்ட அந்த நிலப்பகுதி ஒன்று மேலே போகும் இல்லைன்னா கீழே போகும் மேலே போகும்போது நம்மளுக்கு மலைகளாக அது உருவாகுது கீழே போகும்போது அது பள்ளத்தாக்குகள் அதாவது வேலீஸாக நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படி இருக்கும்போது இந்த புவி மேலோட்டு பேரி இயக்க விசை டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டி நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் புவி மேலோட்டு பேரி இயக்க விசை அந்த ஆக்டிவிட்டி மூலமாக இந்த உருவான மலைகள் சரியா இந்த எத்து கஸ்ட் வந்து மடிஞ்சு அந்த மடிப்பு மலைகள் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருப்போம் அந்த மலைகள் அப்படி உருவானது தான் இந்த இமயமலைகள் இட் ஸ்ட்ரெச்சஸ் ஃபார் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் த இண்டஸ் கார்ஜ் இன் த வெஸ்ட் டு பிரம்மபுத்ரா கார்ஜ் இன் த ஈஸ்ட் இது எங்கேருந்து எது வரைக்கும் இந்த இமயமலை தொடர்கள் நம்மளுக்கு இந்த வடக்கு மலைகள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது சிந்து சமவெளியிலேருந்து ஆரம்பித்து இந்த பிரம்மபுத்ரா மலை வரைக்கும் நம்மளுக்கு தொடர்ந்து வந்துட்டுருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் த வித் ஆஃப் த நார்தன் மவுண்டெயின்ஸ் வேரீஸ் ஃப்ரம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் இன் காஷ்மீர் டு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் இன் அருணாச்சல் பிரதேஷ் இந்த மலைகள் இந்த வடக்கு இமயமலை வடக்கு மலைகள் அதை நம்ம பெரும்பாலும் இமயமலைன்னு சொன்னதுனால இந்த வடக்கு மலை தொடர்கள் பார்க்கும் பொழுது வெஸ்ட் அதாவது மேற்கு பகுதியில் வந்து அதாவது காஷ்மீர் அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது இதோடைய அகலம் வந்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு அகலமும் அப்படியே அது இந்த கிழக்கு பகுதி வரைக்கும் வகும்போது அதாவது அருணாச்சல் பிரதேஷ் கிட்ட வகும்போது அந்த இடத்துல இரநூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அதோடைய அகலம் இருக்கு த பமீர் நாட் பாப்புலர்லி நோன் ஆஸ் த ரூஃப் ஆஃப் த வேர்ல்ட் இஸ் த கனெக்டிங் லிங்க் பிட்வீன் த ஹிமாலயாஸ் அண்ட் த ஹை ரேஞ்சஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் ஏஷியா பாமீர் முடிச்சு ஏன் இந்த இடத்துக்கு பாமீர் முடிச்சு அப்படின்னு பேர் வந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துலேருந்து தான் இந்த வடக்கு மலை தொடர்கள் பெரும்பாலும் ஆரம்பிக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் மத்திய ஆசியாவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான உயரமான மலைத்தொடர்கள் எல்லாமே அந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அந்த இடம் வந்து பார்க்கறதுக்கு ஒரு முடிச்சு போல் நம்மளுக்கு தெரியுது அதனால தான் அந்த இடத்த நம்ம பாமீர் முடிச்சு பாமீர் நாட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பாமீர் நாட் வந்து மற்ற கண்ட்ரீஸோட அதாவது மற்ற மலைத்தொடர்களோட இந்த இமயமலை தொடக நம்மளுக்கு இணைக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக அமைஞ்சிருக்கு இமயமலை தொடர்கள் அதாவது நம்ம வடக்கு மலை தொடர்களும் மத்திய ஆசியாவில் இருக்கக்கூடிய மற்ற உயரமான மலைத்தொடர்களையும் கனெக்ட் பண்ணுற இணைக்கக்கூடிய ஒரு லிங்காக இந்த பாமீர் முடிச்சு அமைஞ்சிருக்கு இதில் பார்த்தோன்னாக்க இந்த பாமீர் நாட்டுக்கு இன்னொரு பெயர் வந்து உலகின் கூகை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரூஃப் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ஃப்ரம் த பாமீர் ஹிமாலயாஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஈஸ்ட்வர்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஆக்ஷேப் இந்த பாமீர் முடிச்சிலேருந்து ஹிம இமயமலைகள் வந்து ஒரு வில் போன்ற அழகான அமைப்போட கிழக்கு பகுதிக்கு அது வந்து அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி நம்மளுக்கு வருது த டேர்ம் ஹிமாலயா இஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் சான்ஸ்கிரிட் இட் மீன்ஸ் த அபோர்ட் ஆஃப் ஸ்னோ இந்த இமய ஹிமாலயா அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை வந்து நம்மளுக்கு சமஸ்கிருதத்துலேருந்து நம்மளுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய சொல் இந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அபோர்ட் ஆஃப் ஸ்னோ அதாவது உலகில் அத பனியுடைய மொத்த உகைவிடம் அப்படின்னு நம்ம இந்த இடத்த பார்க்குறோம் இந்த இமயமலைகள் வந்து மூன்று பகுதியாக நம்ம இந்த பிரிச்சுருக்கோம் இந்த நார்தர்ன் மவுண்டைன்ஸ் இந்த வடக்கு மலை தொடர்களை வந்து நம்ம மூன்று பகுதியாக பிரிச்சுருக்கோம் அது மொத முக்கியமான விஷயம் இந்த வடக்கு மலை தொடர்கள் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய அகனாக இயற்கை அகனாக நம்மளுக்கு அமைஞ்சிருக்கு இந்த மூணா நம்ம எப்படி பிரிச்சுருக்கோம் அப்படின்னா த ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் ஹிமாலயாஸ் ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் ஆர் பூர்வாஞ்சல் ஹில்ஸ் ட்ரான்ஸ் இமயமலைகள் இமயமலைகள் கிழக்கு இமயமலைகள் அல்லது பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் அப்படின்னு மூணு பகுதியாக நம்ம இதை பிரிச்சுருக்கோம் அடுத்த வகுப்பில் இதை பற்றின டீட்டெயில்டு லெசனை நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி டு குசி வார் ஆன்லைன் லெசன்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வரும் ஸ்ர